இவ்வுலகில் காணப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான தாவரங்களில் ஒன்று கொன்று உதவி புரிந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நடத்தும் இரு வேறுபட்ட உயிரினங்களின் இணைந்த தாவர உயிரிகள் ஒன்று இந்த லைக்கன்கள் பாசிகள் அல்லது ஆல்காக்கள் மற்றும் பூஞ்சிகளுக்கு இடையே ஏற்படும் கூட்டுயிர் ஓங்குயிரி அமைப்பிற்கு லைக்கன்கள் என்று பெயர் The Symbiotic Association between Algal Cells and Fungi is known as Lycan. Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. The Algal Cells and Fungi is known as Lycan. ஈரப்பதம் மிகுந்திருந்தால் லைக்கன்கள் பசுமை நிறத்துடனும் பிற சமயங்களில் சாம்பல் நிறத்துடனும் காணப்படும் ரைசினே என்ற வேர் போன்ற அமைப்பு பூஞ்சைகள் அடிப்பக்கத்தில் உருவாக்குகிறது ரைசினே பூஞ்சையை பாறைகள் மற்றும் வளர்த்தளத்தில் பற்றி வாழ உதவுகிறது நீர் உறிஞ்சுதல் பணிகளை ரைசினே மேற்கொள்வதில்லை மியூச்சுவலிசம் என்னும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறை காணப்படுகிறது இதில் பாசி உறுப்பினர் பைகோபியன் என்றும் பூஞ்சி உறுப்பினர் மைக்கோபியன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஆள்கள் செல்களானது ஃபங்கை ஹைபேக்களுடன் இணைந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு லைக்கன்கள் தாலஸ் அமைப்பை உருவாக்குகின்றன பொதுவாக பூஞ்சி செல்களில் உயிர் வாழும் ஆள்காக்கள் நாஸ்டாக் அனபினா ட்ரைபோக்சியா ஆகும் இரண்டு உயிரிகளும் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்து வாழ்வதால் இரண்டு உயிரிகளையும் நன்மையடையும் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட்டட் சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷன் கூட்டு உயிரிகளாகும் இவை பிளஸ் பிளஸ் என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது இரண்டும் பிளஸ் என்பது இரண்டும் நன்மையடைவதை குறிக்கிறது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் லைக்கன் தாலஸின் உள்ளமைப்பை பார்க்கும்போது ஆள்கள் செல்களானது ஃபங்கை ஹைபாக்கள்டையே பொதிந்து காணப்படுகிறது இது மூன்று பகுதிகளை கொண்டுள்ளது அப்பர் காட்டெக்ஸ் மெடுல்லா அண்ட் லோவர் காட்டெக்ஸ் மெடுல்லா பகுதியில் ஆள்கள் செல்கள் இணைந்து காணப்படுகின்றன பூஞ்சியினுடைய ஹைபாக்கள் காட்டெக்ஸ் பகுதி முழுவதும் விரவே காணப்படுகிறது அப்பர் காட்டெக்ஸில் எப்பிடர்மல் செல்களும் பூஞ்சை ஹைபாக்களும் காணப்படுகின்றன நடுப்பகுதி மெடுல்லாவில் ஆள்கள் செல்கள் ஹைபாக்கள்டையே பரவி காணப்படுகின்றன லோவர் காட்டெக்ஸ் கீழ்ப்பகுதியில் பூஞ்சியினுடைய ஹைபாக்கள் ரைசினே மற்றும் ஹோல்டு பாஸ்டை உருவாக்குகின்றன ரைசினே என்பது வேர் போன்ற ஒரு ரைசாய்டு ஆகும் பூஞ்சி உடலத்தில் ஆள்கள் செல்கள் பரவலை பொறுத்து லைக்கன்கள் இருவகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்று ஹோமியோமிரஸ் லைக்கன்கள் மற்றொன்று ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கன்கள் ஆள்கள் செல்கள் மெடுல்லா பகுதியில் ஒரே சீராக கைப்பாட்களுக்கிடையே முழுவதுமாக பரவியிருந்தால் அவ்வகை லைக்கன்கள் ஹோமியோமிரஸ் லைக்கன்கள் எனப்படும் ஆர்கல் செல்ஸ் ஆர் ஈவென்ட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமங் த ஹைப்பே தி ஆர் கால்ட் ஹோமியோமிரஸ் லைக்கன்ஸ் ஆள்கள் செல்கள் மெடுல்லா பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே அமைந்து காணப்பட்டால் அவை ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கன்கள் எனப்படும் A wart like or gall like growth in the lichens upper side or lower side that is called Sepalodia. These Sepalodia are helpful for the lichens, gaseous exchangers. Sepalodia are small, wart or garlic, abnormal structures. Vellinera, alladu, karpunira, pullikal pondra amaippu, 
லைக்கன் உடலத்தின் மேல் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன இவை செப்பலோடியா என்று அறியப்படுகின்றன தே ஆர் டெவலப்ட் அண்ட் அப்பர் சர்ஃபோர்ஸ் ஆர் வித் இன் த தேலஸ் இவற்றில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துவதற்கான சைரோபாக்டீரியங்கள் உயிர் வாழ்கின்றன என்பது அறியப்படுகிறது லைக்கன் தாலஸின் அமைப்பு தாலஸ் ஸ்ட்ரக்சர் லைக்கன் தாலஸ் மேல் கீழ் வேறுபாடு உடையது மேல் பகுதியில் அப்போதீசியம் சொரிலியா இஸ்டியா போன்ற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன கீழ்பகுதி பெரும்பாலும் நிறமற்றும் ரைசினே என்ற ரைசாய்டு அல்லது வேர் போன்ற அமைப்பும் காணப்படுகிறது ரீப்ரொடக்ஷன் இன் லைக்கன்ஸ் இனப்பெருக்கம் லைக்கன்கள் பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் தோ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் துண்டாதல் சொரீடியா ஃபார்மேஷன் பை சொரீடியா இஸ்டியா ஃபார்மேஷன் மற்றும் அப்போதீசியா ஃபார்மேஷன் மூலமாக இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன அப்போதீசியம் என்பது சில வகை லைக்கன்களில் கிண்ண வடிவிலான கனியுறுப்பு தோன்றுதலாகும் ஒரு பாசி செல்லை சூழ்ந்து சில பூஞ்சை ஹைபாஸ் செல்கள் இணைந்து காணப்படும் அமைப்பு சொரீடியா எனப்படும் இவை லைக்கன்களிடமிருந்து ஸ்போர்கள் போல் வெளியேற்றப்படுகின்றன இசிடியா என்பது இரட்டை இழை போன்ற அமைப்பு துண்டாகி தாவரத்திலிருந்து புரிந்து புதிய தாவரத்தை உருவாக்குகிறது பூஞ்சை உயிரியானது த மைக்கோபியன்ட் பாலின பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு ஆஸ்கோஸ் கனியுறுப்புகளையோ ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் ஆர் பெசிரிய கனியுறுப்புகளையோ பெசிரியோஸ்போர்ஸ் உருவாக்குகிறது ஆஸ்கோஸ்கோர் ப்ரொடியூசிங் லைக்கன்ஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ்கோ லைக்கன்ஸ் பெசிரியோஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் லைக்கன்ஸ் ஆர் கால்டு பெசிரியோ லைக்கன்ஸ் ஹைமீனியோ லைக்கன்ஸ் த ஃபங்கஸ் பிலாங்ஸ் டு டியூட்யூரோமைசிட்ஸ் லைக்கன் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் லைக்கன்ஸ் ஆஸ்கோ producing 8 spores basidio producing 4 spores the plavino parmelia enakudiya green shield lichen gal poduvaga marangalin pattigalil patti kanapadiginana based on the morphology the lichens are again divided into கிரஸ்டோஸ் லைக்கன் ஃபோலியோஸ் லைக்கன் அண்ட் ஃப்ரூட்டிகோஸ் லைக்கன் இது தவிர லெப்ரோஸ் லைக்கன் என்று ஒரு வகை காணப்படுகிறது இவை துகள் போன்ற அமைப்புடையவை பொதுவாக கிரஸ்டோஸ் ஃபோலியோஸ் மற்றும் ஃப்ரூட்டிகோஸ் லைக்கன் அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன கிரஸ்டோஸ் லைக்கன் என்பது மிகவும் தாலஸ் இழை வடிவமற்ற துகள் போன்ற அமைப்புடைய லைக்கன்கள் ஆகும் ஃபோலியோஸ் லைக்கன் இலை ஒத்த அமைப்புடையவை லீஃபி லைக் ஸ்டச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ஃபோலியோஸ் லைக்கன் எக்ஸாம்பிள் சென்டேரியா கிளாந்தூரியா பார்மீலியா சாந்தோரியா எக்ஸெட்ரா கிளைத்த புதர் போன்ற வெளியே தொங்கும் அமைப்புடைய லைக்கன்கள் ஃப்ரூட்டிகோஸ் லைக்கன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு கிளாடோனியா ராமனேலியா அண்ட் ஆசினியா Lichens are again classified into many types based on their habitat. வாழிடத்தின் அடிப்படையில் லைக்கன்கள் மேலும் பல வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன கார்டிகோலஸ் லைக்கன்ஸ் இவை மரப்பட்டையின் மீது வாழ்பவை சாக்சிகோலஸ் லைக்கன்ஸ் இவை பாறை மீது வாழ்பவை லிவ்ஸ் ஆன் த ராக்ஸ் டெரிகோலஸ் லைக்கன்கள் நிலத்தின் மீது அல்லது மண் மீது வாழ்பவை லிவ்ஸ் ஆன் த சோயில் ஆர் டெரஸ்டியல் ஏரியா மரக்கட்டைகளின் மீது வாழக்கூடிய லைக்கன்கள் கார்டிகோலஸ் லைக்கன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை மரத்தின் மீது அல்லது மரத்தினுடைய தடி பட்டையின் மீது ஒட்டி வாழ்கின்றன ஆர்டிக் லைக்கன் குளிர் பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய லைக்கன்கள் மெரையின் லைக்கன்கள் கடலின் அடியில் உள்ள சிலிக்கா பாறைகள் மீது ஒட்டி வாழ்பவை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆல்கை நன்னீர் குளம் மற்றும் நீரோடிகளில் உள்ள பாறைகளில் வாழ்பவை எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் லைக்கன்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் 
ஒன்று மண் உருவாக்கம் சாயில் ஃபார்மேஷன் லைக்கன்கள் பாறைகள் மீது படிந்து வாழும்போது ஆக்சாலிக் அமிலம் போன்ற கரிம அமிலங்களை சுரப்பதால் பாறைகளின் தளம் அரிக்கப்பட்டு மண் உருவாக உதவுகிறது ஆகையால் இவை சீரோசியர் ஆர் லித்தோசியர் என்னும் பாறை வரல் நில தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியின் முன்னோடி உயிரினங்களாக திகழ்கின்றன தே ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் சாயில் ஃபார்மேஷன் தே செக்ரீட் ஆக்சாலிக் ஆசிட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு விதரிங் ஆஃப் சாயில் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்ஸ் மாசு சுட்டிக்காட்டிகள் காற்று மாசு சுட்டிக்காட்டிகள் லைக்கன்கள் காற்று மாசு காரணியை எளிதில் உணரக்கூடியவை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை எளிதில் சுட்டிக்காட்டக்கூடியவை ஆல்கல் செல்கள் மாசு காரணிகளால் விரைவில் நிறமாற்றமடைகின்றன இவை கன உலோகங்களையும் எளிதில் உறிஞ்சக்கூடியவை லேபோரியா மற்றும் லேசோனியா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை அதிக அளவு உணரக்கூடிய மாசு சுட்டிக்காட்டிகளாக அமைகின்றன அசினிக் ஆசிட் லைக்கன்களிடமிருந்து பெறப்படும் அசினிக் அமிலம் உயிர் எதிர்பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அசினிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் லைக்கன்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஆன்டிபயோட்டிக் லிட்மஸ் பேப்பர் சோதனை கூடங்களில் அமிலக்கார குறியீடாக பயன்படுத்தப்படும் லிட்மஸ் பேப்பருக்கு தேவையான சாயம் ரோசல்லா மாண்டெக்னே என்ற லைக்கனிடமிருந்து பெறப்படுகிறது ரெயின்டீர் மாஸ் ஆர்டிக் மாஸ் துருவ பிரதேசத்தில் வாழும் கிளாடோனியா ரான்ஜிபெரினா துருவ பகுதியில் வாழக்கூடிய விலங்குகளுக்கு உணவாக அமைகிறது ஆல்கா மற்றும் ஃபங்கை ஹைபாக்களால் இணைந்து உயிர் வாழும் லைக்கன்கள் தாவர உலகின் அதிசயம் எனலாம்